ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. במפגש הקודם חרגנו לרגע מארכיאולוגיה ארץ ישראלית כדי להכיר את התפוצה היהודית בבבל שהתחילה להתגבש סביב חורבן בית המקדש הראשון ושלמרות בניית הבית השני בשיבת ציון המשיכה לחיות ולהתפתח שם. היום אנחנו ממשיכים את המסע שלנו בעקבות תפוצות יהודיות דרך היכרות עם קהילה קטנה ומפתיעה. תעודות שנמצאו באי יב שבאמצע הנילוס מראות שבמשך מה שנראה כמו מאות שנים חיה שם קהילה יהודית מתפקדת ותוססת. דומה, אבל גם שונה מאוד מהתפוצה שהכרנו בעל יהודו שבבבל, ומעלה שאלות מסוגים שונים. איך הם הגיעו לשם ולמה? במה הם עסקו ביום יום שלהם? ואולי שאלת השאלות, איך הקרבה היחסית לירושלים השפיעה על העולם הדתי שלהם? השאלות, לש... התשובות לשאלות האלה מפתיעות מאוד. כמו שבמפגש הקודם, כדי להבין את התעודות, ערכנו היכרות עם דיסציפלינה חדשה, האשורולוגיה, גם הפעם, כדי להבין או כדי בכלל לקרוא את התעודות האלה, נערוך היכרות עם עוד דיסציפלינה שמהווה את אחד מעמודי התווך של המחקר הארכיאולוגי, האפיגרפיה, או חקר כתובות וכתב בכלל. לכן אנחנו מאוד שמחים לארח כאן היום את היועץ האקדמי של הסדרה שלנו, האפיגרף דוקטור חגי משגב מהאוניברסיטה העברית וממכללות הוראה נוספות. שלום חגי. שלום וברכה. אז באמת לפני שנצלול לתוך uh, התעודות שנמצאו ביב ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם, אולי איזה מילה על מה זאת אפיגרפיה. ארכיאולוגיה, כשהיא חופרת תל, אז היא בעצם מספקת לנו סרט אילם. והאפיגרפיה היא הפסקול. זאת אומרת, כשאנחנו מוצאים משהו כתוב, <coughs> החפירה מתעוררת לחיים. אני כבר לא צריך לנסות להלביש עליה סיפורים ממקומות אחרים, ולנסות להבין מה היה שם, היא מדברת. אז האפיגרפיה היא בעצם ענף המחקר שמתעסק גם בחקר הכתב עצמו והתפתחותו, תיארוך של כתובות לפי שלבי ההתפתחות של הכתב. וכמובן בטקסט ש... שאותו קוראים בכתובות האלה, ולצורך זה זה סוג של ענף מחקר די אינטרדיסציפלינרי, כי בשביל זה צריך לדעת שפות עתיקות וקצת ידע גרפי. ו... היסטוריה. <laughs> היסטוריה כמובן, כן, וארכיאולוגיה, צריך להבין בדברים האלה, וכמובן, וה... הכתיבה, ידיעת הכתיבה, ידיעת הקריאה עצמה היא מיומנות שצריך ללמוד אותה. ולכן כשאנחנו מדברים על תעודות, <coughs> בעצם זה התחום, ש... ש... אחד התחומים הכי כן. חשובים בעצם. כן, כן, כשהארכיאולוג מגלה משהו כתוב, ב... אחרי הצהלת שמחה הגדולה וה... הוא יודע להגיד בין כמה, ה... 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 לא יודעת מה, מה שכתוב עליו, החרס, או אני לא יודעת מה... הוא יודע להגיד באיזה שכבה ארכיאולוגית זה נמצא, אבל לא הרבה יותר מזה. הוא כן, לא יודע אז... לקרוא מה שכתוב שם, <coughs> הרבה פעמים. בואי נגיד שהוא למד, לתואר, הוא למד כמה קורסים באפיגרפיה כדי שיהיה לו מושג על מה מדובר. ואז פונים לאיש המקצוע, אין הרבה כאלה בארץ, פונים לאיש המקצוע ש... שיקרא את התעודה, שיתארך אותה, שיסביר אותה לשונית, דברים כאלה, כי המיומנות הלשונית, הלשונית פה היא די חשובה. אז באמת, אנחנו פה התכנסנו והזמנו את האפיגרף, את אפיגרף הבית, כן. <laughs> כדי לדבר על באמת תעודות כן. שנמצאו ביב. כן. שוב, לפני שנדבר על התעודות עצמן, איפה זה יב? אז יב היא אי הנילוס, בתוך הנילוס, מול העיר אסואן של ימינו, סכר אסואן המפורסם שנבנה שם בשנות ה-60 על ידי הסובייטים, וממש מול העיר אסואן שהייתה קיימת גם אז בשם מאוד דומה, סוון או סוונה, סוונה, יש כמה איים על הנילוס, ואחד מהם, האי הגדול שנמצא מולה, הוא אי הפילים, אלפנטינה ביוונית, ויב מצרית. יב זה פיל, כן. יב זה פיל, ומזה כנראה באה המילה שן הב, שן של... פיל. ולמה לאי קוראים על שם פיל? מי יודע, יש, כשמסתכלים על הסלעים שמרכיבים את האי הזה, אז לפעמים ככה אפשר לדמות שם פילים. אפשר, אפשר. כן, כן, זה נראה מאוד נחמד. במיתולוגיה המצרית לאי הזה יש חשיבות מאוד גדולה, מכיוון ששם מקום מושבו של האל חנוב או חנום, שהוא אל יוצר, הוא אל בורא, הוא האל שבורא את בני האדם. על האובניים, כמו שכתוב בפרשת שמות, הוא ראיתן על האובניים, זה דימוי מצרי. ושם נמצא מקדשו המרכזי, שיעשה אחר כך הרבה בעיות בהמשך הסיפור שלנו. אז ככה שיש לו גם חשיבות דתית. וחוץ מזה שהוא גם די קרוב לגבולה הדרומי של מצרים, עם מה שקראו אז נוביה, שהיא סודן של היום בגדול. אז היא מרכז סחר, והיא מרכז דתי, והיא מרכז צבאי, ויש לה, לה חשיבות. אז איך לאי הזה, באמצע הנילוס, מגיעה קבוצה של יהודים, קהילה יהודית? יופי של שאלה. 
<laughs> תראה, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו יודעים שהעובדה היא שבתקופת ה... מה שנקרא אצלנו שיבת ציון, מאה החמישית, כן, פחות או יותר, אנחנו מוצאים שם קהילה יהודית. עכשיו, הקהילה היהודית הזאת היא לא בדיוק קהילה יהודית, היא, זאת אומרת, היא כן, אבל הגברים שלה הם למעשה, אפשר להגיד, משרתי קבע בצבא הפרסי. בצבא הפרסי? בצבא הפרסי. יש להם גדוד משלהם, שנקרא שם בארמית המקומית דגל, ותכף נגיד גם למה בארמית, לא בפרסית. הוא נקרא דגל, ולדגל הזה יש מפקד, המפקדה בדרך כלל יושבת באסואן, אבל יש להם כמובן גם מפקדים מקומיים ביב עצמה. ויש שם מאחז צבאי, אבל הם גרים שם עם המשפחות שלהם, והם מנהלים שם חיי יום יום במשך דורות. אז רגע, יש שם, בואו נבהיר את העניין הזה, יש שם קבוצה של יהודים, כן. שהם בעצם חיילים בצבא הפרסי, שחיים על האי הזה, עם המשפחות כן. שלהם, כן. ועם ה... ומקימים שם קהילה יהודית, במשך, אתה אומר, מאות שנים. כן, במשך כמה וכמה דורות. הצבא הפרסי היה צבא רב-לאומי. כן, זה, זה היה מקור הכוח שלו, וגם מקור החולשה שלו בסופו של דבר. ואחת מהיחידות, הייתה כנראה היחידה שהוקמה על בסיס אתני ויהודי, מכיוון שהם היו להם חיי דת עצמאיים שלא כמו האחרים היו, באסואן עצמה, בסווניה היו ארבעה או חמישה מקדשים לענת בית אל ולאשם ולנבו ולעוד כמה אלים כאלה. והיהודים, היה להם זהות משלהם ודת דת משלהם, והם נבדלו, היה להם גדוד משלהם. בזה שמדובר בקבוצה שהיא בעצם... כמו שאמרת, חיילים שמשרתים בצבא הפרסי, בצבא רב-לאומי, אפשר אולי להגיד שזה אולי המקרה הראשון שאנחנו רואים של איזשהו פיצול בזהות בין יהודאים לישראלים במידה מסוימת. זאת אומרת, יש פה כאילו יהודה, יהודים או יהודאים, אני לא יודעת איך לקרוא להם בתקופה הזאת, שחיים מחוץ לארץ ישראל, והם בכלל מזדהים ומשרתים. אימפריה אחרת. תראה, קודם כל צריך לומר שהם לא התחילו כנראה את החיים שלהם שם בתקופה הפרסית. הם עצמם, ואנחנו נראה את זה בתעודות שלהם, מדברים על כך שהם כבר נמצאים שם מימי מלכי מצרים. זאת אומרת שזה לפני הכיבוש הפרסי. Mm-hmm. שזה יכול להיות אפילו שלפני החורבן. כי uh, יש כמה מקומות בישעיהו למשל, ישעיהו י"ט מזכיר שיהיו חמש ערים במצרים שמדברות בשפת כנען. ירמיהו עצמו מספר שמיד אחרי רצח גדליה, שזה בתקופה הבבלית, יש ירידה למצרים, פליא של בריחה למצרים של כל מי שהיה באזור הזה, של המצפה בזמן הרצח. ואז הם, ולפי הנבואות של ירמיהו בפרק מ"ד, כשהוא מכתיר אותם בכותרת, אז הוא מדבר על היהודים שיושבים ממגדול, שזה בדלתא, ועד פטרוס, שזה האזור הזה, שזה דרום מצרים, מצרים העליונה, מה שנקרא. זאת אומרת שהיהודים התפזרו במצרים לאורך הנילוס. ו... אבל כבר בימי בית ראשון, בימי סוף בית ראשון. בסוף ימי בית ראשון, אנחנו לא יכולים לדעת כמה סוף. הם שם מלפני הכיבוש הפרסי, הם שם כנראה, אולי אפילו אצל הרודוטוס, יש כמה רמזים על זה, שאולי הם כבר, כבר אחד מהמלכים המצריים בשם סמתי, חיו שלושה כאלה. כבר הושיב שם, באזור הזה, יחידות צבאיות של אנשים שבאו ממה שהרודוטוס קורא סוריה, שזה כל ארץ ישראל כולה גם כן נכללת בעניין הזה. אז יכול להיות שזה כבר שם מתחיל, אם לא לפני. אבל לגבי מה שאת אמרת לפני כן, זה נכון מאוד, כן, אנחנו מדברים פה על, באמת על זהות כפולה, על בכלל האימפריה הפרסית זה לראשונה בתולדות העולם, באמת אימפריה שהקיפה כמעט את כל העולם העתיק, והייתה סובלנית לחלוטין, היא לא ניסתה להתערב בזהות של אף אחד. ולא רק שלא ניסתה להתערב בזהות, אנחנו גם <אח> יודעים על הצהרת כורש ועל, <אח> ועל, ועל על, על הרשות שניתנה ליהודי בבל להגיע לירושלים, לבנות מחדש את המקדש בתקופה הפרסית. ב- ב- ביתר שאת, ומה שאנחנו מבינים מפה זה שכנראה, אתה אומר, הם חיילים ב- ב- בצבא הפרסי, יש מקדש בירושלים בתקופה הזאת. כן. והם משרתים בצבא הפרסי וחיים ביב במצרים, וגם הם לא חוזרים. את השאלה הזאת אנחנו יכולים לשאול על מגילת אסתר, כן? גם חיים יהודים בשושן, חיים מצוין, זה יש מקדש בירושלים, הוא לא נזכר במגילה הזאת אפילו במילה אחת, וארץ ישראל בכלל לא נזכרת שם. מה מידת הקשר שלהם לארץ ישראל, אנחנו רק יכולים לנחש, שהיה קשר זה ברור, כן? גם בתעודות האלה שנדבר כן, עליהם. כן, אנחנו תכף נראה שהיה קשר. קשר. כן. נו, אולי זה משהו שאנחנו נדבר עליו לאורך השיחה שלנו היום, אבל זה, זה איזשהו לייט מוטיב כזה, שמתחיל אולי מהתקופה הזאת ועד ימינו ממש. הדבר הזה שיש מרכז בארץ ישראל, בירושלים, אבל יש תפוצות, חיות, תוססות, מתפקדות, שלא חושבות להגיע לארץ ישראל, אולי מנהלות קשר, אולי לא מנהלות קשר, כן, חיות כן, עם איזושהי זהות כפולה. כן, בתקופה הרומית נאמר, אנחנו יודעים שהקהילות הגדולות שגרו בחו"ל, בצפון אפריקה או בסוריה, 
השקיטו את מצפונם עם תרומת מחצית השקל למקדש. אבל התקופה בזמן אנחנו לא יודעים כמעט כלום. אין לנו ספרות מהתקופה הזאת, יש לנו ספרות מתחילת התקופה, שזה ספרי עזרא ונחמיה. וזהו, עד כדי כך שחז"ל בכלל טענו שהתקופה הזאת לא קיימת. כן, הם אמרו שכל ימי האימפריה הפרסי הייתה 52 שנה, אנחנו יודעים היום שהיא למעלה מ-200 שנה. כן, אנחנו דיברנו על זה באחד המפגשים הקודמים, שבאמת התקופה הזאת היא סוג של חור שחור גם בארכיאולוגיה, זאת אומרת, יש איזה... כן, יש, הם מצטברים כבר יותר ויותר, אנחנו יודעים כבר לחלק יותר ולדייק מבחינת שכבות ארכיאולוגיות, אבל באמת מקורות היסטוריים אין לנו, אין לנו שום דבר. אז בואו נדבר על, על סוג של מקור היסטורי שכן יש, כן. וזה התעודות שנמצאו ביב. דיברנו בעונה הקודמת, על, היה לנו מפגש על שוד עתיקות ועל סחר בעתיקות, אז המפגש הזה היה חשוב גם למפגש שלנו, כי התעודות האלה שנמצאו ביב, אבל איכשהו התגלגלו כן. למחקר במאה ה-19 באירופה, נכון? זה, כן. ה, זה כרגיל, הסיפור הרגיל. כרגיל, כן, מסתובבים אה, סוחרים ואספנים, בריטים בעיקר, אבל לא רק באסואן דווקא, ושם בשוק באסואן. מישהו הציע לבחירה כמה פפירוסים, ויש כמה נגלות של קניית תעודות כאלה, אחת באמת בסוף המאה ה-19, אחת בתחילת המאה ה-20, עשר תעודות פה, עשר תעודות פה, שהן בעצם סוג של, כשאתה מנתח אותן ואתה קורא אותן, אתה רואה שהן כולם סובבים סביב דמות של אדם אחד, שלאורך, זה יכול להגיע לעשרות שנים, ניהל עסקים. הוא ראש ירושות, כתב כתובות, שחרר עבדים, קנה, מחר. התדיין בבית משפט, נשבע, הפסיד, ואתה מבין שזה בעצם ארכיון. ואחר כך אתה, מאוחר יותר אתה מגלה ארכיון נוסף. ובתחילת המאה העשרים העניין מתעורר ומגיעים לשם ארכיאולוגים לחפור, משלחת גרמנית מגיעה לשם בתחילת המאה העשרים וחופרת ומגלה עוד פפירוסים על האי עצמו, ובשלב הזה כבר היה ברור שלא מדובר פה בזיוף, בזיופים ולא בשום דבר. יש לנו היום בעצם שלושה ארכיונים, עוד כמה אוספים, אנחנו מדברים על משהו כמו 40 פפירוסים, כמאה אוסטרקונים, שמתעדים חיים מאוד מאוד מעניינים, לא רק של היהודים. אז זהו, אז צריך להגיד, לא רק הגדוד הזה של החיילים היהודים והמשפחות שלהם גרו שם, אלא גרו שם עוד אנשים. כן, גם אמרתי, זה צבא רב-לאומי שגר על אסואן, ביב עצמה יש גם כמובן את הקהילה היהודית, אבל יש שם את המקדש המצרי המקומי, שהכוהנים שלו גרים שם ועובדים שם, ויש שם שכונה שלמה. מתוך התעודות עצמם, כשאנשים למשל מוכרים בתים ומציינים את הגבולות, אז בצד הזה של הבית גר היהודי הזה והזה, בצד הזה גר המצרי הזה והזה. זו תורה שהם, זו שכונה מעורבת. גרו בשכנות. זו שכונה מעורבת, כן. מעורבים לחלוטין בחיים מסביב, מעבר לזה שהם פשוט משולבים בצבא המקומי, שמחייב יחסים ביחד, כן, המפקדים וכל זה, הם קונים מהם ומוכרים מהם, וגם לא נמנעים... להתחתן איתם. להתחתן איתם, כן. אפילו זה לא. אז בשביל שנוכל בכלל לראות את התעודות האלה ולקרוא אותן, כן. בוא נגיד משהו על הכתב. איך כן. הן כתובות, באיזה שפה, עם איזה כתב. אוקיי, okay. האימפריה הפרסית, כמובן המלכים שלה דיברו בפרסית, והכתובות הפרסיות הגדולות שלהם נכתבו בכתב יתדות, שזה, אני מניח שדיברתם על זה כשדיברתם על השורולוגיה, שפה אחרת, כן, הפרסית היא שפה הודו-אירופאית, היא לא שפה שמית, אבל הכתב, הם, שיטת הכתב הם אימצו מה שהיה מקובל במסופוטמיה. כשהם משתלטים על העולם, אז הם בעצם מגלים שיטת כתב חדשה. שיטת הכתב הזאת היא שיטת הכתב האלף בטית. היא כבר אומצה למעשה על ידי האימפריה האשורית לצורכי מנהל. האשורים כשהם כובשים את ארם, ואחר כך כמובן משתלטים גם על ישראל, מגלים כי טוב, כן, שבמה שלפני כן היית צריך ערימה של תוכות טין, אתה יכול לכתוב על משהו כזה קטן, להכניס לכיס ולרוץ, ומגלים שזה הרבה יותר נוח, ומעבירים את החלק מהמנהל הבירוקרטי שלהם לארמית. זה נורא מעניין, יש לפעמים ציורי קיר או תבליטי קיר של אתה רואה שם... יש מעמד של ספירת גולגלות למשל, האשורים מאוד... <laughs> חלק מה... מהאסטרטגיה שלהם הייתה הטלת אימה על האויבים שלהם, ואז הם היו עושים מינויי שבויים וזה, ויש לפעמים תצוגה של גולגלות ערופות, והם עושים מהם פירמידות. <laughs> והחיילים מביאים את הגולגלות כדי שיספרו אותם. ויש שני לבלרים שעומדים וסופרים, כי סדר צריך להיות. האחד אשורי בלבושו, מזוקן כזה, ועומד עם חרט ולוח טין, ועל ידו עומד בחור, כנראה ארמי, מגולח, עם... מגילה וקולמוס, ורושם. אז בוא נדגיש רק למה אתה אומר שבשביל כתב יתדות צריך ערימה גדולה ובשביל... כי, כי דיברנו על זה במפגש על... כתב על... היתדות הוא כתב הברתי ויש בו מאות רבות של סימנים. אז האשורים אימצו את זה, הבבלים אימצו את זה אחריהם, והפרסים אחר כך הפכו את זה לשפה הרשמית של כל אה, מערב האימפריה הזאת, זאת אומרת מאפגניסטן מערבה. ועד היום הזה אפשר למצוא כתובות בארמית בצפון הודו. 
של, של מקורם, כן, מקורם הראשון באותה תקופה פרסית, כי הפרסים הגיעו גם לשם. השפה הארמית הופכת להיות שפת הממשל והמנהל, מה שלא היה אצל האשורים, ולא רק שפת הממשל והמנהל, אלא העמים עצמם מתחילים לדבר בארמית. זאת אומרת, הופך להיות שפת היומיום. אז אנחנו מדברים גם על השפה וגם על הכתב. וגם על הכתב, כן. זאת אומרת שבתקופה הזאת שהפרסים מאמצים את זה, יש לנו בעצם שפה אחידה, שאנחנו נוהגים לקרוא לה ארמית ממלכתית, או ארמית אימפריאלית, או ארמית מקראית, כי הארמית של ספרי עזרא, נחמיה, דניאל, כתובות, כתוב, זה השפה, זה הארמית הזאת. ו... הכתב, כמובן, כן, גם כן, אחיד לכל, לכל אורך הממלכה. אחר כך, כשהאימפריה הפרסית תתפרק, אז בכל אזור יפתחו את הכתב הארמי לכיוון אחר. למשל, גם הכתב הערבי של היום הוא פיתוח של אותו כתב ארמי. וגם הכתב שלנו הוא פיתוח של אותו כתב ארמי. שזה מה שמעניין. כן, כן. זאת אומרת, היהודים בימי האימפריה הפרסית עושים את השינוי יחד עם כל העולם ועוברים ל- ל- לכתב חדש. אז בואו נגיד רגע מילה על מה היה הכתב בימי בית ראשון, כי פה זה לא היה כתב יתדות, נכון? לא, לא. אז ככה, שורשיו, שורשיו של הכתב האלף בית היא אי שם באמצע האלף השני לפני הספירה, באזור שלנו. הוא כנראה מבוסס על הציורים של כתב ההירוגליפים המצרי, וזה הולך ומתפתח באזור, כמו שאמרתי, באזור שלנו, בכנען, וכשאנחנו מדברים, אתם רואים, אפשר לראות את התמונות פה, הכתב, כשהממלכה הישראלית... מאמצת אותו, היא מאמצת אותו מהמרחב הכנעני שמסביב, בוורסיה הפניקית שלו, ומפתחת אותו לכיוון שלה. וזה, אז במשך... אנחנו רואים עכשיו את ההתפתחות של הכתב העברי רואים, הקדום. כן, מתחילת המאה העשירית ועד המאה השישית, נאמר, לאורך 400 שנה, כל, בכל, בכל משבצת כזאת, אתם רואים פה ציורים שמעשה ידיה של עד הירדני, זכרונה לברכה, שהייתה הציירת של האפיגרפיה. ואפשר לראות את ההתפתחות יפה, כן, לראות, לראות איך הכתב הופך, נהיה, נהיה יותר ויותר אלגנטי, יותר ויותר מהיר, יותר מחובר, יותר... מה שבעיקר אה... אפשר לראות זה שאנחנו לא יכולים לקרוא אותו. כן. נכון? <laughs> לא <laughs> למדת את זה בבית ספר. <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא, הייתי חולה ב... <laughs> ביום <laughs> הזה. <laughs> ממש לא בסדר. <laughs> כל משבצת פה, יש פה א' עד ו', ז' עד ל', מ' עד צדיק, ק' עד ת', בארבע שורות. אבל <laughs> אם <laughs> אנחנו מדברים על מעבר לכתב הארמי, כן. אז עכשיו... פה אנחנו כבר uh, נמצאים במגרש אחר לגמרי. הכתב הארמי הוא בן דוד של הכתב הזה. כן. זאת אומרת, בתחילת ימיהם גם הארמים כתבו באותו כתב כמו המשבצת הראשונה. אבל החל מהמשבצת השנייה, כן, השמאלית, למעלה, הם, הם מתחילים להתפתח לכיוון קצת אחר, כי הם גרים באזור אחר. אסכולות סופרים מפתחות את הכתב בצורה קצת אחרת, והכתב מגיע לשלבים קצת שונים. בהתחלה אני מניח שהם יכלו לקרוא אחד את השני, בסוף כבר היה להם כבר קשה. אבל אם חורבנה של ה... של הממלכה הארמית, של הממלכות הארמיות, ואימוץ הכתב על ידי האשורים, הכתב הארמי משתחרר מהכבלים הנוסטלגיים והתרבותיים שלו ורץ קדימה. הוא הופך להיות תו הרבה יותר פשוט, אפשר לומר, מהיר יותר. אולי אנחנו יכולים לראות ו... את ה... וכאן אנחנו יכולים לראות את דוגמאות הכתב, דוגמת הכתב של המאה החמישית, שאנחנו הולכים לראות אותה כאן. וכבר יש אותיות שאנחנו יכולים להכיר כאן, את האלף, את הבית, את הגימל, נוסיף לה שפיץ קטן למעלה, ויש. כן, את הדלת, ה' ו', ממש כמו ה', ו', ז' מאוד דומות, נכון, אבל ח', ח', אפשר לדעת, כן. אני רוצה לגומר עוד משהו על העניין הזה, כשחז"ל, בתקופה הרבה יותר מאוחרת, במאה השנייה, לספירה, כן, 500-700 שנה אחרי זה, מסתכלים על הכתב שהם כותבים, והם רואים את הכתב שהשומרונים כותבים. והכתב שהשומרונים כותבים הוא בעצם פיתוח של הכתב העברי, המקורי. הם לא עשו הם את לא המעבר עברו, הזה. הם לא עברו, הם לא עברו. הם לא עשו את המעבר הזה. ועוד התנאים במאה השנייה יודעים שלכתב שאנחנו כותבים בו, קוראים כתב אשורי, ולכתב שהשומרונים כותבים בו, קוראים כתב עברי. עברי. הם עצמם קוראים לו עברי. ואז הם שואלים את עצמם, רגע, אז מה קורה כאן? או, איך זה יכול להיות? כן, לא יכול להיות שהכתב העתיק שלנו והוא לא שלנו. ובלשונם, הם שואלים את זה בשאלה הרבה יותר פרקטית, כן? מה היה הכתב על לוחות הברית? או, או. כן. וכרגיל אצל היהודים יש מחלוקת. כן. אז יש שם באמת דעה אחת שטוענת שהכתב האשורי זה היה הכתב שהיה לו כתוב על לוחות הברית, והכתב העברי הוא כתב מומצא. הכתב העתיק הוא המומצא. כן. 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 <laughs> אנחנו, זה הכתב האשורי. <laughs> לא, יש, 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 יש שם גיוון בדעות שם, יש מי שטוען, זה רבי אלעזר המודעי, שטוען שבכתב הזה נכתבו הלוחות, ואיתו אנחנו כותבים עד היום, לא חל שום שינוי, והכנענים... <laughs> כתבו את שלהם, תראי, אני, אנחנו לא, זה, אסור לנו לזלזל בדעות האלה בגלל שאנחנו חושבים היום בצורה תהליכית. בתקופה הזאת אין מחשבה כזאת, לא, לא, אין, אין מושג כזה. זאת אומרת, אם יש כתב אחד וכתב שני, היה, הייתה קפיצה. איש לא מדבר על תהליך של התפתחות. 
אני מתאר את כל הסיפור הזה כהתפתחות, הכתב העברי התפתח, הכתב הארמי הסתעף, התפתח לבד, ואז כשאנחנו עשינו את המעבר, עשינו מעבר מענף אחד לענף שני, אבל בעצם הכתבים האלה הם בני דודים. אז ככה שהיום יכול אדם לבוא ולומר, אז, אז, אז בעצם המקור הוא אותו מקור, אז יכול להיות שזה נכון, כן. שבכתב הזה באמת נכתבה התורה, לא בזה, באבא שלו, אבל זה, זה אותו כתב. אבל שוב, אבל כשהתנאים מדברים, לא מדברים במושגים האלה, הם רואים שני כתבים שונים. הייתה מהפכה, למה, למה היא קרתה? והדעה הקצת יותר מתונה אומרת, הכתב הזה, אשורי, באמת היה כתב הלכות, אבל שכחנו אותו. Hmm. ועזרה, כן, חזר וייסד אותו. והדעה של רבי יוסי, שהוא ה, כן, ההיסטוריון של התנאים, טוען, לא, לא, הכתב העברי נכתבה, נכתבה, נכתבו הלוחות, ועזרה שינה אותו. זאת שאלה, זאת אמירה מאוד uh, משמעותית, אמירה ואם מאוד אנחנו מדברים משמעות. על קידוש כן. הכתב, נכון. כן, כי יש ב, ב, בהיסטוריה שלנו, באתוס שלנו, כתב קדוש. נכון, 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 וזה אומר שהמחלוקת בין התנאים האלה היא מחלוקת מהותית על אחד המושגים הכי בסיסיים ביהדות, מה זאת קדושה. כשחלק מהם יגידו קדושה פירושה אותנטיות, רבי יוסי יגיד קדושה פירושה מה שההלכה מחליטה שקדוש. ויש המודעות לכך שבאמת כשהשומרונים הלכו עם המסלול הזה של הכתב העברי, אז בדיון על דעתו של רבי יוסי נאמרת שם האמירה הזאת של הניחו להם את הכתב הזה, כאילו, תכתבו, קחו אותו. קחו אותו, כן, לא חשוב התוכן, לא, לא הצורה. וגם האמירה של אנחנו אלה שבעלי הכוח... להחליט שהדבר החדש הוא הקדוש. כן, כן. עכשיו, השאלה היא כמה התהליך הזה באמת היה מודע, כי כמו שאנחנו רואים פה, זה לא היה המצאה, כן, עזרא לא עשה איזושהי החלטה מהפכנית, הוא פשוט... זרם, הלך עם רוח הזמן. הוא זרם עם הזמן, ויכול להיות בהחלט שההחלטה שלו הייתה החלטה שהתבססה על, על, על עניין חינוכי, מכיוון שהוא כן מנהיג מהפכה, שהוא הופך את, ה, את uh, עם ישראל לעם הספר, והוא רוצה לשים את הספר במרכז. כולם צריכים לדעת לקרוא ולכתוב, וזה מה שהם יודעים לקרוא ולכתוב, ובסך הכל מדובר באותם 22 אותיות. אז אם ככה, ב- לא יודעת, בזכות עזרא, בזכות uh, חז"ל, בזכות אני לא יודעת מי, <coughs> התעודות שנמצאו ביב, אנחנו יכולים לקרוא אותן. אם למשל אנחנו רואים כאן פפירוס, שאנחנו נחזור אליו, אבל אני חושב שאפשר ל- לנסות לקרוא, תראו את הש- בשורה העליונה, ממש באמצע השורה מופיעה שם בגדול המילה כהנא. כן. ולפניו, זו המילה ה-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. והמילה שלפניה היא שמו של אותו כהנא, יהוחנן. Mm-hmm. ויוחנן הזה לא היה סתם כהנא, אלא כהנא רבה. אז הנה יש לנו פה שלוש מקרים שאנחנו יכולים לקרוא ככה, בלי, בלי להזדקק למומחיות אפיגרפית מיוחדת. יהוחנן כהנא רבה, יהוחנן הכהן הגדול. וככה כתבו אבותינו, הם כתבו בארמית, כן, כמו במקרה הזה, אז לא בעברית. זאת אומרת, אנחנו מדברים גם על כתב ארמי וגם על שפה ארמית. כן, כן. מכיוון שהמכתב הזה ספציפית זה התכתבות שלהם עם הפכה הפרסי. שהוא דובר פרסית, הם דוברי עברית וארמית, והתכתובת ביניהם היא בארמית. כן, הם מדברים באנגלית עם השלטון. בדיוק. זה תמיד היה ככה, כן? נחזור למאה ה-14 לפני הספירה, ומכתבי אל אמרנא המפורסמים נכתבו על ידי מלכים כנעניים שדיברו בכנען, למלך המצרי שדיבר מצרית, והם כתבו באכדית. שזו באמת המטאפורה שהכי אפשר להשתמש בה. זאת אומרת ש... לינגו הפרנקה, מה שקוראים לזה. וגם ב... גם הכתב הוא כמו המעבר ללטינית, זה כאילו שאנחנו נעבור היום לכתוב בכתב לטיני. כמו שכמעט נעשה בתחילת המאה ה-20, כן? כשאיתמר בן אבי הוציא עיתון בעברית, באותיות לטיניות, שהחזיק גיליון אחד כי אף אחד לא קנה אותו, אבל uh, הוא ניסה. מעניין. כן. טוב, אז אנחנו, הגיע הזמן לקפוץ לתוכן של התעודות האלה. כן. אנחנו דיברנו על הכתב ועל השפה, כן. אז מה אנחנו יכולים ללמוד על החיים של הקהילה המאוד מפתיעה הזאת של ה... חיילים ובני משפחותיהם שחיו ביב. קודם כל, כשאנחנו מדברים פה על דורות, כן? אם ארכיונים יכולים להצטרע שם לאורך של 60 שנה של חיי בן אדם אחד, וכל הזמן הזה הוא בעצם חייל, גם בזקנתו, ואחר כך... אז זה, זה מעלה שאלות, מה זה הסוג הזה של החייל? זה לא בדיוק חיילים במדים כל הזמן, הם בבסיס, שהם כפופים, מקבלים משכורת מהצבא, זה חייהם כנראה. והם מנהלים חיים נורמליים, זאת אומרת, אנחנו יכולים למצוא שם כתובות, אנחנו יכולים למצוא שם שטרי שחרור של עבדים, או העברת בעלות. וכמו שאמרתי, פרוטוקולים של התדיינויות, וגם מכתבים רשמיים של התייחסויות שלהם לשלטון המקומי ולסכסוכי שכנים וכל מיני דברים מהסוג הזה. מכל תחומי חיי היומיום, כולל גם הסתבכויות פליליות של בני המושבה הזאת, חלק מהם נעצרים, בגלל שנגנב משהו באיזשהו, באיזשהו בית בעיר, בעיר סוון, ובדיוק הם היו בסביבה, אז הם נעצרים, והקהילה היהודית מתגייסת לטובתם ומשלמת ערבות. ומי שמשלם את הערבות זה אחד מעשירי הקהילה, והוא כותב מכתב לקהילה, שתכסו לי את זה, אל תדאגו, אתם תקבלו את זה בחזרה. 
וכל המכתבים האלה, אתה אומר, זה התעודות האלה שנמצאו, שאפשר לקרוא אותן ו... כן, 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 כן. כולם יצאו לאור בצילום ובציור, ולאחרונה יצאו לאור שוב רק בטקסט, בספרון קטן שיצא בהוצאת האנציקופדיה המקראית. אנחנו יכולים לראות אפילו תעודת נישואין, נכון? כמה, יש כן. יש תעודות נישואין, כן. ניסוח של תנאי גירושין בתוך תעודות הנישואין האלה. מאוד מעניין, כן. יש למשל מקרה אחד שבו יהודייה בשם מבטחיה נישאת לבחור בשם אסחור, שהוא מצרי על פי שמו, שאחר כך מקבל שם עברי. כן, הבנים, שלו, הבנים שלהם קוראים לאבא שלהם נתן. אז השאלה אם הוא התגייר. התגייר. נקלט בקהילה, אולי בכלל היה יהודי מראש שקראו לו רק בשם מצרי, אבל הוא, לא, הוא, אדריכל, הוא אדריכל מלכותי, ככה הוא מופיע בתעודות האלה, אז אנחנו לא יודעים. כן. בכל אופן, בכתובה שלהם, בשטר הנישואין, זה לא כתובה, בשטר הנישואין, שבו הוא בא ומבקש מאבא שלה את ידה, למרות שהיא כבר אלמנה מזה עשר שנים, והיא כבר בחורה מבוגרת ויש לה רכוש וזה, אבל הוא מבקש את ידה מהאבא, כי זה ככה... ככה מקובל. מחיים, הם פולנים עד הסוף, ו... ויש, כן, הוא, הוא כותב מה הוא מביא, והוא כותבים שם מה היא מביאה מהבית, וגם כתוב שם, אם מחר או יום אחר ישנא הסחור את מבטיחיה, יקום בעדה ויאמר, שנאתי אותה, אז הוא ישלח אותה ויתקבל ככה וככה וככה. והיה אם היא תקום ותאמר בעדה, שנאתי את הסחור, אז החלוקת הרכוש תהיה בצורה קצת שונה. מה שאומר שיש בתוך שטר הנישואין, כשמדברים... על תנאי הגירושין מדברים על הדדיות. הדדיות. כן. שלא לומר שוויון. גם היא יכולה ליזום גירושין. יכולה ו... ליזום, כן. זו השאלה, השאלה הגדולה, אם היא יכולה גם אה, לעשות את האקט בפועל. זה אנחנו פשוט לא יכולים לדעת. אבל יש פה, יש פה לחלוטין מקום שאומר, אם היא שונאת, שונאת אותו ורוצה כן, להיפרד, כן, אז כן, כן. זאת אגב, אופציה. אגב, הביטוי הזה של שנאה, זה, זה נמצא גם במקרא, בספר כן, דברים. כן, זה מקרי. כן, זה, 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 זאת העילה לגירושין, שנאה. כן. צריך להזכיר בהקשר הזה שזה לא מקרה יחיד. קודם כל יש איזשהו ציטוט בירושלמי, בקדושין, שמזכיר שבכתובה יש שורה, זה שתי, ארבע מילים מופיעות שם, אם שנא, אם שנאת, כלומר, אם אשנא, אם תשנאי. אז זה נמצא בתלמוד. כן. זאת אומרת, האפשרות הזאת קיימת בכתובות ארץ ישראל. טוב, אנחנו מלאי. מדברים פה על משהו לפני התלמוד. נכון, צריך לזכור. נכון, יש עוד משהו לפני התלמוד, מכיוון שיש לנו בין תעודות בר כוכבא, תעודה של בחורה בשם שלום ציון, שהתגרשה. והיא כותבת לבעלה ויתור על, על, על התביעות שיש לו ממנה, כי כנראה הוא שילם את הכל, ואז היא כותבת שם שורה שיכולה להתפרש, אתה היית בעלי מקודם והיה לך גט ממני. או כן. וטוב, כמובן, האסכולות החוקרים נחלקות פה בין החוקרים לבין החוקרות. כן, כשהחוקרות אומר, אומרות, הנה, הנה היה... הנה ההוכחה. כן, והדברים, לא, 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 זה רק... אנחנו לא קוראים את זה נכון, זה גט מנך או מיני ולא מיני, או... בסדר, בקיצור, נורא מעניין. תעודה נוספת שאני חושבת שמעידה על משהו שפחות ראינו כשדיברנו על התפוצה של היהודים בבבל ומתעודות על יהודו, זה ההתייחסות לחיים הדתיים שלהם, וזה אני חושבת חלק ממה שמאוד מפתיע פה ו- ו- ומחדש על-, על החיים, על האי הזה, שהיו להם חיים יהודים תוססים. אני צריך להיות זהיר בעניין הזה, כי למשל יש איזשהו אסטרקון אחד שבו הבעל אומר לאשתו, תחכי על המזח בשבת, כי את צריכה לקבל שם איזשהו משלוח, אם לא תגיעי לשם, את מוותרת על חייך. אני לא יודע כמה זה אורתודוקסי, העניין הזה, שבשבת היא צריכה לקבל משלוח. לקבל משלוח בשבת. אבל הוא מציין את השבת, הוא מציין את השבת. יש לנו איגרת מפורסמת מאוד, שנקראת איגרת הפסח, שכאן אנחנו רואים אותה בשפת המקור, שכמובן כולכם יכולים לקרוא, אבל ובאיגרת הזאת כותב מישהו בשם חנניה לחבריו באי אייב, לכהנים באי אייב, תספרו כך וכך ימים, ב-14 בניסן תעשו פסח, האיגרת הזאת היא איגרת למעשה מטעם המלך, נשלחת מטעם המלך. מת... איזה מלך? המלך, ש... המלך הוא דריה... דריהוש, mm-hmm. זה מה שכתוב כאן, שהוא דריהוש. והוא שולח ש... דריהוש השני כבר. הוא שולח את האיגרת שאתם תעשו פסח ב-14 בניסן, היו טהורים מ-15 בניסן עד ה-21 בו, אל תאכלו חמץ, אל תשתו בירה, זה כתוב גם כן. באמת? כן, בירה הייתה משקה מאוד נפוץ במצרים, זה כתוב שם, שום שחר, ואת החמץ שיש לכם, תכניסו לחדרים ותנעלו. וואו. עד, עד הערב השמש ביום ה-21. זה אולי המקור למנהג שהתפתח אחר כך של מכירת חמץ. 
אולי באיזשהו אופן... זה איזשהו ניסיון לפתור את הבעיה, כן? של, של אחסון חמץ בבית, אי אפשר לזרוק את הכל, אנחנו כבר לא... האמת היא שזה פתרון שהוא הרבה יותר אינטואיטיבי מאשר מכירת חמץ לגוי כן. ולהחזיר אותו, פשוט להכניס את כל החמץ לחדר ולנעול אותו. הוא בא להיראה, הוא בא להימצא, כן? פשוט זה כפשוטו, לא לראות, ולא, לא, לא, לראות, לא לראות את החמץ, אז לא רואים את החמץ, לא אני. הפתרון ההלכתי שנמצא אחר כך הוא פתרון משפטני יותר, הוא נאחז יותר כן, ב- בלשון הכתוב, כן, כן. לא להיראה לך חמץ, אז... אבל אז פה יש לנו באמת עדות לזה שהקהילה היהודית ביב היא שומרת את הפסח. ו... אולי היא לא יודעת בדיוק מתי זה, אולי אבל... היא צריכה תזכורת. כן, אבל וה... וההלכה שלהם מתבססת על לשון המקרא, שזה חשוב לומר, כן, בל יראה ובל ימצא, זה, לשם זה מכוון, כן, זאת אומרת, לשון המקרא, על זה, מח... על זה הם... הם דורשים את הכתוב. ומה המשמעות של זה שהאיגרת הזאת בעצם מגיעה פורמלית ממלך פרס? זה אומר שהם חיילים בצבא הפרסי, הם לא יכולים סתם ככה להחליט... זה כמו פקודת מטכ"ל כזאת. כן, 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 כן. מקור הסמכות הוא המלך. מלך המלכים, כמובן. זה גם אומר לנו משהו על מערכת היחסים בין החיילים האלה לבין השלטון ש... שאותו הם משרתים. הם לא היו צריכים לעשות את זה בהיחווה, הם לא היו צריכים לבקש חופש ביום הזה. ז... זאת פקודת מטכ"ל, זאת אומרת, כן, הם... כן. הם... היו מי שנסו לומר שהם קיבלו את האיגרת הזאת כדי שיהיה להם... הם, הם יוכלו לעמוד מול כהני חנוב, חנום, שמנהיה זה מקודש של אל אחר, מה אתם עושים פה? יש לנו רישיון. כן, הם נאחזים ברישיון הזה. ושוב, אנחנו מכירים את הסיטואציות האלה גם מהספרים המקראיים המקבילים, למשל כשעזרא ונחמיה, לא בעזרא ונחמיה, אצל עזרא בבל, מתחילים לבנות את המקדש, מגיעים צרי יהודה ובנימין, שזה ה... בלשון המקרא זה השומרונים, והם באים ומבקשים להצטרף לבנייה בירושלים, ומה שאומרים להם שווי ציון זה אנחנו מצטערים, אתם לא כתובים ברישיון. Hmm. זה התירוץ, זה התירוץ הרשמי שלהם. כן? אנחנו קיבלנו רשות לבנות, אתם לא, אתם לא, אתם לא, לא שייכים אלינו. טוב, זה כמובן היה תירוץ, הם ברור, לא ראו ברור. שהם מספיק טובים בשביל כן, להצטרף אליהם. כן, אבל אני מתכוון להיאחזות בפורמליות. אז גם פה יש להם היאחזות בפורמליות. אני לא יודע, כן, כי המתיחות לא הפסיקה בגלל זה, וזה לא מנע אחר כך מכל מיני דברים אחרים, אבל בהחלט כן, אנחנו רואים כאן את ה... יש... אגב, העניין הזה של הפסח, יש עוד איזשהו מכתב קודם, עשר או עשרים שנה קודם, נדמה לי, שמישהו שולח מכתב לבייביסיטר שהוא השאיר אחריו, כי... הוא היה במקום אחר, והילדים נשארו באיזשהו מקום, הוא שולח מכתב אליו, שתעשה ככה, ותעשה ככה, ותשכח את זה, ותשכח את זה, ותכתוב לי מתי עושים את הפסח. כלומר, אז שוב, יש פה על התפר הזה, שבין הפסח הוא חשוב, אבל לא לגמרי יודעים מה התאריך, ולא לגמרי עוקבים אחרי לוח השנה. אין לוח שנה. כן, יש אז... לוח שנה שנקבע כל חודש מחדש, על ידי ראייה, לכן הם צריכים לקבל הודעה. כשאנחנו מדברים על ההלכה שלהם, אז הם כמובן עובדים את השם, ושם השם נזכר לא מעט פעמים, אבל פה ושם אתה רואה חוזה שנחתם בין שני אנשים, והם נשבעים ב-י"ה-ה, זה איזושהי גרסה מקומית, וכלום. אותה מבטחיה, אם אני זוכר נכון, מתדיינת עם איזשהו פקיד מצרי, עם איזשהו, עם איזשהו מצרי, בפני בא כוח השלטון, והיא נשבעת בשם האלה סאטי. ואז היא מקבלת את רכושה בחזרה. בהתנהלות המקומית שלה, אפילו משפטית, היא משתמשת בשפה המקומית ובאלים המקומיים. כן, 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 כן. יש עוד רשימה מפורסמת של כ-120 שמות של יהודים, כולם יהודים, מתוכם 40 נשים, שתורמים להשם, כל אחד תורם שני שקלים, ובסוף הרשימה כתוב שכך וכך מתוך הסכום הזה הולך לענת בית אל, וכך וכך הולך לאשם בית אל. זאת אומרת שהם תרמו גם למקדשים הלא יהודים. כן. תרומות כסף, זה כבר אסור לחלוטין על פי ההלכה, אבל או ש... את יודעת, זה כבר נטיית הלב של החוקר, האם היו חייבים לעשות את זה, האם עשו את זה מרצון, האם זה עניין של זהות, מאוד קשה לדעת. אז אם אנחנו מדברים על מקדשים, ומקדשים לאלוהי ישראל, מקדשים לאלים האחרים, אולי הדבר הכי מפתיע, שהוא באמת כן. קשה להאמין אפילו, זאת העובדה שכנראה, שמתוך התעודות עולה, שבכלל היה מקדש ביב. מפורש לחלוטין. קודם כל, כבר תעודת הפסח אומרת על עשיית הפסח, עשיית הפסח זה הקרבת קורבן. זה לא מה שאנחנו, זה לא איפה עושים את ליל הסדר. כן, זה לא... זה איפה מקריבים את קורבן הפסח. אבל זה עוד לא אומר כלום, כי יכול להיות שאת הקורבן הקריבו בבתים, כמו שכתוב בעצם, כמו פשוטו של ספר שמות. וכמו שהקהילה האתיופית עשתה עד, עד ימינו אלה. אבל בחפירות, כבר באי עצמו, נמצאו טיוטות של מכתב, ששלחו יהודי יב לפחת יהוד. כן, לבגוי פחת יהוד, והנה המכתב לפנינו. ובמכתב הזה מתלוננים על כך שכהני האל חנוב החריבו להם את המקדש. ובמקדש הזה אנחנו הקרבנו קורבנות, הקרבנו עולות, הקטרנו קטורת ועשינו מנחות, זאת אומרת גם קורבנות מן החי הוקרבו שם עולות. שזה אומר שזה לא רק הפסח, הפסח הוא לא עולה. אז מדברים שם במפורש על הקרבת קורבנות במקדש שהיה שם. 
והמעניין הוא, אולי, אם לא אפשר לקרוא את הטקסט, אז הנה נקרא רק את השורות העליונות, כן. כן. אל מרנה בגוי, פחת יהוד. עבדיך ידניה וכנבתי. כהנאיה זיבייב בירתא, שלם מרנה אלה שמיה, ישאל שגיא בכל עידן. ולרחמין ישמנך קודם דריהו אש מלכה. וזה כזה כמובן ארמית שוטפת, ארמית ממלכתית שוטפת, שמברכת את מרן הבגוי, אדוננו בגוי, פחת יהוד, מטעם ידניה... שזה בעצם הנציג של, של מלך פרס שיושב ביהודה. שיושב ביהודה, כן, יש גם פחה במצרים, אבל הוא במקרה איננו. הם כותבים במכתב שהוא נשא. שע... נכון, כן, שער שם, זה נמצא בשורה 4-5, אפשר להעביר לנוסח העברי ונקרא אותו. אתם רואים כאן, אל אדוננו בגוי פחת יהודה. אה, אני מדלג על נוסחת הפתיחה הארוכה מאוד והמפורטת של החלופה הנדרשת, כן, אין מה לעשות. כן. ככה כותבים אה, מכתבים רשמיים, אבל הנה הם מספרים את סיפור המעשה. אתה, עבדך את דניה וחבריו כן אומרים, בחודש תמוז, שנת 14, לדריה ושמלך, כאשר אר שם יצא והלך אל המלך, אר שם היה הפכה המקומית. כמרי חנוב האל אשר ביב הבירה, תשימו לב שהמילה האל נמצאת מעל השורה, הם שכחו אותה, אבל כיוון שזו טיוטה, אז הם חזרו והשלימו השלימו. כדי, צריך לשמור על יחסים טובים. בעצה אחת עם וידרנג, אשר קצין פה היה, את וידרנג אנחנו מכירים מתעודות אחרות, בתור פקיד פרסי במקום הזה, ושכמו כל הפקידים, הוא, יש לו גם תפקיד מנהלי וגם תפקיד צבאי. אמרו לאמור, מקדש יהו האל אשר ביב הבירה יסירו משם. אז כמרי חנון קושרים קשר, מגייסים לעזרתם את הקצין הפרסי. אחר כך וידרן הגאו הרשע, איגרת שלח אל נפין בנו אשר היה שר חי בסוון הבירה לאמור, המקדש אשר ביב הבירה ינתצו. ואז מופיע, הם הגיעו והם פרצו אל המקדש ההוא, נתצו עד הארץ, עמודי האבן אשר היו שם אותם שיברו, נותנים מפרט, מה בדיוק היה שם, מה הם לקחו, כי הם מקווים לקבל את הכל בחזרה. ואז הם מביאים טיעון, זה הטיעון המעניין, מימי מלך מצרים אבותינו בנו את המקדש ההוא ביב הבירה. בעצם המקדש הזה כבר נמצא פה עוד לפני הגיבוש הפרסי. המשפט, המקדש הזה, היהודי שלנו, לאלוהי ישראל, כן, נמצא כן. ביב מאז מלכי מצרים. כן, מה שאומר שיכול להיות שהוא כבר נבנה בימי בית ראשון. מדהים. כן, כאשר קנבוזי נכנס, קנבוזי היה בנו של כורש, נכנס למצרים, את המקדש ההוא בנוי מצאו ומקדשי אלוהי מצרים, את הכל מיגרו. כן, קנבוזי היה מלך אה, שקצת חרג מהמדיניות הפרסני, הפרסית הסובלנית, והוא החריב מקדשים, אבל מקדש הזה הוא לא נגע, ואת זה הם מבקשים לתת כאישור לכך שבעצם יש לבניה, למבנה הזה אה, רישיון קיום. בנייה. זכות כן, כן, כי אין להם רישיון בנייה מטעם השלטון הפרסי, ואנחנו רואים בספר עזרא למשל, אנחנו רואים שהיהודים מחפשים את רישיון הבנייה הזה כשבאים לערער על, ה, על ה, למה אתם בונים. אז אומרים, יש לנו רישיון, אבל איפה הוא? הוא לא פה. אז עוצרים את הבנייה עד שמוצאים את העתק של הרישיון בפרס. פה לא ימצאו, כי אין. אז הם מסבירים למה אין. כי הוא כבר היה בנוי. כי הוא כבר היה, אבל יש לנו לגיטימציה מזה שהוא לא נחרב. ובצד האחורי של הדף הזה, הם מדברים, כן, קודם כל שאת וידרנג ההוא כבר הרגו. כן, בגלל שאנחנו שקים לובשים היינו, וצמים, ומתפללים ליהו, אדון השמיים, הראנו בוידרנג ההוא, והוא קיבל את העונש שלו. וממש כמו במגילת אסתר, זה שהרשע קיבל את עונשו, לא, לא מבטל מספיק. את הגזרה, כן? צריך עכשיו להתחנן בנפרד. והם מתחננים באותה לשון. אבל כן, זה אם... לא רק לבטל את הגזרה, פה הם רוצים לבנות מחדש את המקדש. זה לבטל את הגזרה, בעצם, כן. כן. מגיע לנו מקדש, כן. היה לנו תמיד מקדש פה. ככה אנחנו חיים כאן, אנחנו... זה מה שאמרתי, ארבעה מקדשים בסוון ומקדש אחד ביהיה, שלהם, כן, לצד, המקדש, לצד המקדש המצרי. ומספרים כאן, כן, שזה מעניין, הוא שהם כותבים כאן בשורה תמימה לחלוטין, אף לפני זה, בעת אשר זאת הרעה נעשתה לנו, איגרת שלחנו אל אדוננו, ואל יוחנן הכהן הגדול וחבריו הכהנים אשר בירושלים, ואל אוסתן אחי, ואשל ענני וחורי היהודים. איגרת אחת לא שלחו אלינו. וכאן הדרמה בעצם. זה נורא, זה נורא יפה, כן, כן. הם, הם, זאת אומרת, לפני שנתיים וחצי, כשהחריבו את המקדש, ביקשנו בקשת עזרה, הר שם לא היה פה, ביקשנו כבר אז. ולא, וביקשנו את הבקשה הזאת מהכוהנים הגדולים שבירושלים. זאת אומרת, קודם כל, יש מקדש בירושלים. כתוב כאן שיש מקדש זה, בירושלים. שני המקדשים האלה מתקיימים במקביל. במקביל. והם מבקשים מהכוהנים של ירושלים שיעזרו להם לבנות את המקדש הקונקורנט. עכשיו, מה זה? זה תמימות? והם לא ענו להם. לא זה... אז, בדיוק, והכוהנים בירושלים התעלמו, לא ענו להם תשובה. כן. עכשיו, מה יש פה? יש פה תמימות של היהודים ביב, ש... מעלים על דעתם שהכוהנים בירושלים יעזרו פה, להם? פה אנחנו חורי, חורגים מהאפיגרפיה לתיאטרון או לספרות. <laughs> אנחנו צריכים לנחש. כן, זה נראה סביר ש, שהכוהנים בירושלים לא כל כך... לא, לא היו בעד המקדש הזה, כי בכל זאת זה קונקורנציה, ולכן הגיע המכתב, זרקו אותו לפח. זרקו אותו לפח. כן, התעלמו. לא הגיע, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שרצחו את השליח בדרך. 
העניין שגם בגוי עצמו לא ענה, הם טוענים שהם שלחו גם אליו. אז יכול להיות שהכוהנים, כן, ביחד איתו, בעצה אחת, אומרים, למה אתה, בשביל אנחנו צריכים את הצרות האלה? לא לגיטימי המקדש הזה. אז זהו, אז אנחנו רואים פה כמה דברים. <אח> קודם כל, הדבר המדהים שאנחנו רואים פה, זה שהיה מקדש ביב. היה מקדש ביב. ביב. היה הוא היה קיים מאות שנים קילומט... אולי. 1,500 קילומטר מירושלים, מקדש אחר, שקיים, אנחנו לא יודעים, לא יכולים לדעת, אבל לפי דבריהם הוא קיים משהו, אם זה קורה בסוף המאה החמישית, זה קיים משהו כמו 200 שנה. ו... שהקריבו בו קורבנות, והעלו בו עולות, כן, כן, ומנחות. כן, כן. 200 שנה הוא שם ממי מלכי מצרים, הוא ממשיך אל תוך האימפריה הפרסית, כי הוא כנראה... יש מכתב קודם שבו הם מתלוננים על כהני חנוב שהם משיגים את גבולו של המקדש. הם בונים לנו בחצר, הם עשו לנו קיר באמצע, ומבקשים... <laughs> זה נהדר, כן, והם כתובים אותם לדין. אה, גם צריך להגיד שלא נמצאו אה, שרידים של המקדש הזה ביב. <laughs> אנחנו, יש השערות איפה הוא היה, כי יש לנו הרי את ה, כמה וכמה שטרי מכר של השכונה היהודית, איפה פחות או יותר היא הייתה, אנחנו יודעים איפה היה מקדש חנוב. כן. ברור לנו שהוא היה ליד, מכיוון שכשהם מנסים לחרוג, הם חורגים אל תוכו, אז זאת אומרת שממש גבלו אחד בשני, זה מקדש עמד על יד מקדש. ולפי זה יש לנו פחות או יותר את המתאר של המקדש, והשערות איך הוא נראה. מנסים לומר שהוא נראה... פחות כמו המקדש בירושלים, יותר כמו המשכן, אני לא יודע מה החלוקות האלה בדיוק של החופרים האלה. זה משלחת מהשנים האחרונות ש... שחופרת שם, זה שרטוטים שלה. בכל אופן, המקדש הזה באמת, זה, זה סיפור מפתיע, כן? אנחנו לא ידענו עליו כלום, שום דבר. לולא הממצא הזה, איש לא היה יודע עליו כלום. יוספוס שכותב על, על התקופה הזאת, כותב לא מעט, לא מזכיר במילה אחת, אין לנו שום מידע. שזה מספר לנו משהו כפול, כמו שאמרתי קודם, זה בעצם אומר גם <אח> שהיו <אח> לאנשים האלה חיים יהודים. פעילים מאוד, היה שם מקדש, והמקדש כן, הזה היה פעיל. כן. וגם שהיה להם קשר עם הכוהנים בירושלים. זאת אומרת, כן. היה, היה, שם, היה שם איזשהו דו-שיח, הייתה שם איזושהי תחרות, היה שם איזשהו דיאלוג כן. בין שתי הקהילות אגב, האלה. אגב, בסוף המכתב הזה הם כותבים, העתק שלחנו לדליה ושל אמליה בני סנבלת פחת שומרון. אז גם עם, גם עם המקדש בשומרון הם, הם, הם מנהלים קשר. עכשיו גם בשומרון עומד מקדש בתקופה הזאת, בדיוק. ועכשיו הם אומרים, אתה לא תעשה, אז הם יעשו, כן? כי גם הם קונקורנציה שלך. אז uh, הם מנסים לומר, כן, העתק, בסוף מי שעונה הם באמת בגוי, דליה ושל מיה ביחד. הם אלה שעונים uh, את מכתב התשובה שלהם, שגם כן יש לנו, פה, יש לנו אותו פה, זוכרן, כן, זיכרון דברים, שבגוי ודליה אמרו. וההמשך שם אומר, כן, בשנת 14, דריה, מה שנהרס בשנת 14 לדריה ושמלכה, למבנ, למבניי באתרי, זה שורה שמונה, כזי הווה לקדמין, ומנחתה או לבונתה יקרבון על מד בחזך. אז הם לא קוראים לזה בית מקדש, הם קוראים לזה בית מדבחה, והם נותנים רישיון להקריב מנחה ולבונה, אבל הם לא מזכירים... ולא קורבנות מן החי. נכון, ובאישור, בקבלה, שזה הטקסט שמופיע אחר כך, יש את כל ראשי הקהילה שחותמים, ידניה בר גמריה, מעוזי בר נתן, שמעיה בר חגי, הושע בר יתום, הושע בר נתון, כל גוברין חמישה סוון חנין, כן, אנשי היחידה של סוון, זי ביב בירתא, שהם... חיים ביב הבירה. כן, בירה פירושה המצודה. עיר, כן. המצודה, כן. והם אומרים, כן, אנחנו בונים את האגור הזיהו אלה, הם כן קוראים לזה מקדש. יתבנה, כמו שהוא היה לפני כן, אבל אנחנו לא נקריב עליו קורבנות מן החי. יש פה ממש, יש את הבקשה, יש את ההחלטה שנותנת להם רשות, מעמידה להם תנאים, והם מאשרים את התנאים וחותמים עליהם. ומערבים להם בכסף, וגם מדברים בסוף על תשלום כסף לעניין הזה. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם המקדש הזה נבנה או לא נבנה. אנחנו לא יכולים לדעת. אבל התמונה שאנחנו מקבלים פה, לקראת סיום המפגש שלנו היום, היא תמונה, אם נעשה רגע זום אאוט, על כל המפגשים הקודמים שעשינו, ואתה גם מכיר את המפגשים הקודמים שעשינו, כי אתה היועץ האקדמי של כל הסדרה הזאת, אנחנו מקבלים כאן תמונה של איזשהו פלורליזם דתי בתוך היהדות, ש... או בפ... ב... ביהדות ובפריפריה שלה, כן. שבזמן, אולי אפילו סוף בית ראשון, אבל בוודאי בית שני, ובוודאי גם תקופת המקדש של הורדוס, אפילו, מקדש בהר גריזים בשומרון, נכון. מקדש ביב. לא הזכרנו את מקדש חוניו במצרים. מקדש חוניו ש... הוא סיפור מאוד מעניין, ש... אבל הוא קצת אחר. סיפור בפני אני... עצמו okay. של מקדש שאפילו היה קיים עוד אחרי חורבן בית שני, okay. כמה שנים. אגב, גם לגביו יש מתי הוא הוקם, כן? כי על פי הסיפור התלמודי הוא הוקם על ידי בנו של שמעון הצדיק, שזה אומר ממש בתחילת התקופה ההלניסטית. יוספוס מאחר את זה לתחילת התקופה החשמונאית, או על סף התקופה החשמונאית. ואז שאלה גדולה, למה בכלל הוקם שם המקדש הזה, וזה סיפור של סכסוך פנימי בתוך הכהונה בירושלים, או אולי, מי יודע. 
כן, אבל מה שברור זה שהמקדש הזה היה במצרים. היה במצרים, וחז"ל מתייחסים אליו בצורה די אמביוולנטית, הם לא אומרים לא, הם אומרים... יש, יש מחלוקת. יש מחלוקת, כן. מי שהקריב, מי שהתחייב להקריב קורבנות והקריב אותם במקדש חוניו, האם יצא ידי חובת, ידי חובת נדרו? אפילו יש דעה אחת מרחיקת לכת בגמרא שאומרת שאחרי חורבן הבית בירושלים, אפשר להקריב קורבנות במקדש חוניו. שזה מדהים, כן. באמת, זה, זה, זה קצת... עכשיו, זה קצת שונה מהבמות של ימי הבית הראשון, כן, צריך לומר את זה. הבמות של ימי הבית הראשון הן סוג של מורשת תרבותית של תרבות כנען. והמקרא אומר את זה, כן? לא כמו הכנענים שעשו את כל גבעה רמה והכל עץ רענן, ולכן אתם לא עושים את זה, אלא במקום אשר יבחר השם. כאן, בכל זאת, מדובר על מקדשים שהם, שהם מקדשים, כן? מקדשים, אפשר להבין אותם, כן? היא הבינה נורא רחוקה. הם לא יכולים לעלות לרגל, מה הם יעשו? כאילו, מה, יהודים יהיו בלי מקדש? בואו נזכר בעניין הזה של בית כנסת, הם המציאו את בית הכנסת, כל עיר יש עשרות. אנחנו רואים כבר כמה מפגשים שיש תפוצות יהודיות שונות. בעולם, גם אפילו אחרי שנבנה בית המקדש השני, כן. לא חושבים לחזור לכאן. יש כאלה שחוזרים, הרוב לא חוזרים. ו... יחסית עוד הקהילה הזאת קשורה לירושלים, כי יש לה קשרי מכתבים. לקהילה שבבבל? לא, והמדהים הוא בקהילה הזאת שיש לה קשרים עם ירושלים, והיא בכל זאת בונה מקדש משל כן, עצמה. היא לא מעלה על דעתה שיש בעיה. אין עם זה שום בעיה, כן. ואפילו בסוג של תמימות, או אני לא יודעת מה, פונים לכהנים בירושלים כדי שיעזרו, כן, כן, כן. ואנחנו מקבלים תמונה של איזשהו עולם שיש בו פלורליזם דתי, ויש בו קיום יהודי עצמאי מחוץ לארץ ישראל. כן, ו... צריך לזכור את זה, זה לראשונה בתולדות העם היהודי, אנחנו חיים בשלטון אומנם אלילי, אבל סובלני, הוא לא אויב, הוא מגן עלינו, כן, הנה, כאן במקרה הזה הוא הגן עליהם. הוא, הוא נתן להם רישיון לבנות מחדש, הוא הגן על הזכויות שלהם לפני כן כשהכהני יחנו ופלשו להם לשטח. אה, זה השלטון שלנו, כן? כורש נקרא משיחי בספר ישעיהו. אז הם אה, בהחלט התייחסו אליו, והתייחסו, זה, זאת אומרת, זה, זה מתחיל להיות בעיה איך אנחנו מגדירים את הזהות שלנו. הכתב, אנחנו, הכתב כבר לא מזהה אותנו. השפה לא מי יודע מה, אנחנו כולנו מדברים ארמית. אה, אז הטריטוריה, לא משהו, כן? אז המקדש, זה נורא מעניין, כן? אומרת, בתקופה הפרסית, בכל אופן, ה... ה... ברור שהקהילות בחו"ל תפסות עצמאות. אה, חבר'ה, התקופה החשמונאית העלתה את ירושלים בחזרה על פני השטח, כן? בגלל הפיצול, האימפריה הפסידית כבר לא קיימת, העולם מתחלק, אז קהילות יכולות כבר לייחד את עצמן יותר ולתפוס באמת יותר מרכז, והן הופכות להיות כנראה יותר מרכזיות, אבל כאן בהחלט נבנית פה זהות יהודית אוניברסלית. כפולה, סוג של היברידיות. זו מילה שצריך לדעת להבין על מה מדובר. זה נכון שיש יהודים שנשבעים באלה ענת יהו. משהו חדש, כן? גם ענת, גם יהו, ביחד, זה שם אחר, זה לא... לא, אבל אני חושבת שמה שמעניין פה זה דווקא מה שאתה אומר, שתחת שלטון דווקא פרסי, שהוא כזה באמת סוג של שלטון פלורליסטי, שלא מאיים ולא מטיל גזרות, תכף כשנחזור ל... אני יודעת, אנטיוכוס, כן, ואחר כך... כן, הרביעי, כן, יש לנו את כל ימי בית עלמה לפני כן, ושלושה אנטיוכוסים קודם, שהיהודים האלה הם מצוין. זה לא דווקא לא מעורר איזושהי אותם, התכנסות כן. מחודשת בתוך כן, זהות כן, מאוד כן. מאוד ברורה, אבל כן, דווקא אז... פלורליזם וקבלה ואיזשהו... אני יודעת מה, לא נשתמש במילים מאוחרות כמו דמוקרטיה וחופש כן. פולחן, <laughs> דווקא הן מחייבות... איזשהו עיסוק במה זאת זהות ואיך משמרים אותה אל מול ההתמזגות נכון, בתוך נכון, הזהות נכון, הכללית. נכון, נכון, שאלות שלא פסקו למעשה עד היום הזה. עד היום הזה. כן. טוב, תודה רבה, דוקטור חגי משגב, על באמת, אנחנו בימים ההם בזמן הזה, כל הזמן כן. על התפר הזה שבין מה שהיה רלוונטי פעם למה שרלוונטי היום. ותודה ליאיר יעקב, מנהל התוכן, לניר לייסט העורך, לחגי נחום שווד המפיק, לאדם מקלף טכני השידור, לאודי אלפסי הצלם. ותודה גם לצופי אשכולות שהצטרפו אלינו מרחוק, ותודה גם לכם שהצטרפתם אלינו, מקווים שתצטרפו אלינו גם למפגש הבא. להתראות.